Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, pessoal. É um grande prazer ter todos vocês aqui para mais um vídeo. E hoje vamos com mais um tema que foi a minha dificuldade e eu tenho certeza que é a dificuldade de muitos que estão começando. É, pessoal, nós vamos falar hoje se é possível a gente ter lucro, viver do sítio, exatamente isso. Sítio Chácara da Lucro, nós estamos investindo aqui com o dinheiro próprio do sítio, quer ganhar dinheiro em pequenas propriedades, como viver do sítio ou de uma chácara, quer sair da cidade, morar no sítio, morar numa propriedade rural e ter lucro, certamente você que tem um sonho de ter uma propriedade rural, quer sair da cidade, morar né, numa chácara, no sítio, certamente você já fez alguma dessas perguntas, é ou não é verdade pessoal? Se for verdade, então deixa seu comentário aqui, porque hoje nós vamos conhecer como nós estamos fazendo, nós estamos iniciando e pretendemos ter lucro aqui no sítio. Como que nós vamos fazer isso, pessoal? Então vamos acompanhar a nossa história que pode te ajudar muito esse tema aí. É possível ter lucro, ganhar dinheiro com uma pequena propriedade, um sítio, uma chácara? A resposta é sim, mas não é uma tarefa tão simples assim, pessoal. Principalmente quem nunca viveu no meio. Né, às vezes quer sair da cidade, comprar um terreno rural, ter uma qualidade de vida, mas que precisa tirar dinheiro, precisa ter lucro. Essas pessoas que vêm da cidade, assim como eu, eu sou o um exemplo disso aí. Não é uma tarefa muito simples, pessoal. Requer um planejamento, uma gestão e principalmente estudar o mercado, o que você vai produzir, como que você vai ganhar dinheiro no sítio. Então nós vamos discutir algumas coisas aqui, algumas ideias que vai permitir você né, planejar, pensar um pouco sobre esse tema e com certeza vai te ajudar aí, dar um direcionamento. Se você está chegando aqui agora no nosso canal, nesse vídeo, tem muita coisa bacana aqui nesse canal para gente e ainda não se inscreveu, não deixou seu like, já se inscreve, deixa seu like e vamos para o vídeo porque hoje a coisa vai derreter aqui hoje, pessoal. Eu vejo como uma grande dificuldade de se ter lucro e renda numa pequena propriedade às vezes, muitas vezes, é a falta de conhecimento, a própria experiência pessoal, exatamente. Também, às vezes, a falta de um acompanhamento técnico, né? de ter aquele acompanhamento técnico, a pessoa que vai te direcionar, a te dar os caminhos certos a seguir para se ter lucro numa propriedade. Uma coisa que conta muito nisso é o seu planejamento, a sua gestão. Exatamente, pessoal, porque... Você pode viver e ganhar dinheiro na sua propriedade com muitas coisas. Por exemplo, o gado de corte. Né? Corte, você pode vender a carne, você pode fazer o leite, venda de bezerros, venda de esterco, pessoal. É muito interessante dentro de uma propriedade que trabalha com gado. Mas você também pode fazer aí uma criação de carneiros, de porcos, pessoal, de frango caipira, ovos caipira pessoal isso é uma forma muito bacana de ganhar dinheiro dentro de uma propriedade eu recebo muitas perguntas a ah, Jardel eu tenho uma pequena propriedade eu quero vender uns bezerros eu quero vender carne eu quero trocar um garrote quero trocar uma novilha isso é uma das moedas que uma propriedade rural tem mas viver só de gado pessoal em pequenas propriedades é uma tarefa complicada por exemplo se você escolher é, cria, recria, engorda, você vai ter venda aí, às vezes, anual, às vezes de dois em dois anos, isso não vai gerar uma moeda mensal para você. Então, é, o segredo de pequenas propriedades é diversificar, pessoal. E é aí que entra, por exemplo, você pode também criar peixes em caixa d'água, venda de frutas, né? montar um pomar para você vender laranja, limão e muitas outras coisas que permite um pomar, hortaliças também, verdura. Então é muito, é, é muito interessante você que quer estar tá iniciando ter lucro na propriedade, é, investir em diversificação, você ter pelo menos aí duas ou três coisas para poder tirar o lucro disso aí. Por exemplo, enquanto o ganho do gado não vai dando, você pode tá, ter umas vacas de leite, você pode ter o seu pomar vender as frutas, você pode ter um galinheiro e tirar lucro desse galinheiro. Então, pessoal, falando assim é muito fácil, não é verdade? Agora, para você definir realmente o que você quer fazer na sua propriedade, 
você tem que fazer um estudo aí do mercado da sua região. Por exemplo, eu vou montar um galinheiro aqui ainda no sítio. Eu quero ter galinha caipira, eu quero ter galinhas poedeiras e quero ter isso para mim, né, para o meu uso, para o consumo das nossas famílias aqui. Mas também se permitir fazer a venda, eu vou fazer a venda. Pessoal, se tem uma coisa que eu acho muito bacana é a criação de frangos, pessoal. Então, por exemplo, se o gado não estiver dando lucro nesse período de um ano, dois anos, você pode estar tendo lucro aí com a venda de galinhas, com a venda de ovos, você pode ter, igual eu disse, o pomar. Então o segredo é você diversificar. Se o seu sonho é criar gado, você quer manter a sua propriedade, você precisa ter uma, duas moedas a mais que vai garantir a sustentabilidade da sua propriedade. Às vezes, a gente começar pequeno e ter pouco investimento, é difícil, pessoal, você apenas um segmento, você tirar lucro disso. É difícil, não estou dizendo que é impossível. Eu conheço alguns, algumas pessoas aqui que vivem apenas de um segmento, por exemplo, frango, gado, porcos também, dá lucro para a pequena propriedade. Mas, se você está pensando em investir em algumas atividades aí, pense em investir em uma, duas, três ou mais atividades e isso vai garantir você ter renda todos os meses durante o ano. Por exemplo, aqui na nossa propriedade de 5 hectares, nós já iniciamos a criação de gado, a nossa propriedade já está gerando isso, é claro que nós estamos investindo porque isso aqui não tinha nada, nós temos vídeo de tudo isso aqui pessoal, vou deixar uma playlist aparecendo aqui em cima agora que vai te mostrar todos os vídeos que eu estou te falando aqui. Nós começamos a investir na pecuária porque para você fazer um curral, você ter o um gado, o um sistema todo funcionando, requer muito dinheiro. Mas eu não vou parar por aí, porque o gado, né, se for gado de corte, ele vai ficar um ano inteiro, um ano e meio sem te dar o lucro. Você só vai ter que investir em nutrição, em sanidade desses animais. E aí, todo mês vence, né pessoal? Todo mês vence as nossas contas, como que a gente vai pagar isso aí? Então só o gado aqui para mim não vai ser interessante. Talvez quando eu começar a ter as vacas leiteiras aqui, se for o caso, isso vai gerar para mim uma moeda diária. Todo dia vai ter leite para poder vender. Mas eu quero implantar aqui também um galinheiro, pessoal, um galinheiro grande, porque eu quero ter uma produção bacana e quero ter lucro disso aí. Nós vamos também ter outras coisas, porque a palavra que eu quero deixar para você que quer ganhar dinheiro, com pequenas áreas é diversificar as atividades grava isso aí na sua cabeça diversifica na sua propriedade que isso vai permitir você ter ganhos aí mensais isso é muito interessante pessoal olha o bastidor aqui ai mimosa pera aí rapaz que língua é essa doido olha o bastidor aqui pessoal mimosa não aguenta ver eu gravar vídeo aqui que quer ficar aqui ó ganhando carinho aí eu não consigo gravar o vídeo pelo amor de Deus quem acompanha os nossos vídeos, vê a gente fazendo os investimentos, isso gerou algumas dúvidas aí para algumas pessoas que nos acompanham, se tudo que a gente investe aqui é com dinheiro do próprio sítio, pessoal, mas é claro que não. Até hoje, né, aproximadamente um ano e dois meses, nós não tivemos absolutamente nenhum lucro aqui com o sítio, apenas investimento, só investimento, pessoal. Então, assim, nós temos trabalho extra sítio, e é o que está garantindo a gente iniciar e investir aqui no próprio sítio. Então a gente pretende aí, mais adiante, com certeza, é, ter lucro aqui com algumas atividades que a gente está desenvolvendo aqui. Meus amigos, é isso aí, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse tema. Se você gostou, deixa seu like. Se você chegou nesse momento do vídeo aqui ainda não se inscreveu, inscreva-se em nosso canal, porque tem muito conteúdo bacana aí que vai te ajudar aí na sua lida, no dia a dia aí no campo. Beleza? Então é o seguinte, nos vemos num próximo vídeo. Valeu, galera! Tchau!